कोरोनाला रोखण्यासाठी जनता कर्फ्यू मध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावं नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी जनतेला केलंय कोरोना या आजारानं संपूर्ण जगासह भारतावरती मोठं संकट आलं याचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि प्रभाव रोखण्यासाठी रविवारी बावीस मार्च रोजी संपूर्ण भारतामध्ये होत असणाऱ्या जनता कर्फ्यूमध्ये नागरिकांनी सहभागी व्हावं घराबाहेर न पडता घरीच थांबावं असं आवाहन काँग्रेस कमिटीचे प्रांताध्यक्ष आणि महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांनी केलंय कोरोनाबाबत जनतेला आवाहन करताना महसूल मंत्री नामदार थोरात म्हणाले की कोरोना या आजारानं संपूर्ण जगात थैमान घातलंय हे जगासह देशावरील मोठं संकट आहे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारनं अनेक प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत नागरिकांमध्ये मोठी जनजागृती झाली आहे जनतेचं देखील चांगलं सहकार्य मिळत आहे स्वतःची काळजी घ्या मात्र अद्याप अनेक जण याकडे गांभीर्यानं पाहत नाही आहेत म्हणून स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी गर्दीत न जाता काही दिवस घरीच थांबावं संपूर्ण भारतामध्ये रविवारी बावीस मार्च रोजी होत असणाऱ्या जनता कर्फ्यूमध्ये सहभागी व्हावं कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपण स्वतः पुढाकार घ्यावा स्वतःची काळजी हीच आपल्या जीवलगांची आणि देशवासियांची काळजी असणार आहे कोरोना हा एक संसर्गजन्य विषाणू आहे तो लाळ किंवा संसर्गामधनं होतो नागरिकांनी गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळावं वेळोवेळी आपले हात स्वच्छ धुवावेत तसेच नाक तोंड किंवा डोळ्यांना वारंवार स्पर्श करू नये परकीय व्यक्तींच्या संपर्कामध्ये येऊ नये शिंकताना आणि खोकताना तोंडाला रुमाल लावावा तसेच त्यांना सर्दी खोकला किंवा तापाचा त्रास असेल अशा रुग्णांपासनं आपण लांब राहावं मात्र तो कोरोनाचाच असेल अशी शंका मनामध्ये ठेवू नये मात्र त्याला श्वास घ्यायला थोडा जरी त्रास जाणवत आहे त्यानं संबंधित जवळच्या दवाखान्यामध्ये डॉक्टरांकडे तपासून घ्यावं सर्वांनी गर्दीमध्ये जाणं टाळावं त्याचप्रमाणे बावीस मार्चला जनता कर्फ्यूमध्ये सहभागी होत घराबाहेर न पडता नागरिकांनी सरकारला साथ द्यावी असं आवाहन महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांनी केलं आहे कोरोना या साथीच्या रोगाचं संकट संपूर्ण जगावर आलेलं आहे चीन मध्ये सुरुवात झाली परंतु आज युरोप असेल अमेरिका असेल इथपर्यंत तर गेलंच परंतु भारतात सुद्धा याचे रोगी आढळले परदेशातून येणारा माणूस बऱ्याच वेळेस तो त्याने बाधित झाला आहे असे निदर्शनाला आलेला आहे आणि ह्या सगळ्याची काळजी घेत असताना राज्य पातळी देश पातळीला ही काळजी घेतली जाते आहे राज्य पातळीला सुद्धा काळजी घेतली जाते आहे मान्य पंतप्रधानांनी काल आवाहन केलं मान्य मुख्यमंत्री महोदय सुद्धा सातत्यानं या सर्व गोष्टीची काळजी घेत आहेत आणि आपण जिल्हा पातळी गाव पातळीपर्यंत काळजी घेण्याचा प्रयत्न यामध्ये करतो आहोत अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी आणि सर्व अधिकारी वर्ग त्या दृष्टीने अत्यंत सतर्क असा आहे प्रशासन म्हणून हा तर ही तयारी आहेच आहे परंतु यामध्ये सगळ्यात महत्वाचे आहे जनतेनं स्वयंशिस्त पाळणं जनतेनं स्वतःची काळजी घेणं आणि त्याबरोबर इतरांची काळजी घेणं आणि म्हणून ज्या सूचना देश पातळीवरून येत आहेत ज्या सूचना राज्य पातळीच्या येत आहेत जिल्हा पातळीवरून दिल्या जात आहेत आपले सर्व जे दूरदर्शनचे निर्णय चॅनल्स आहेत ते आपल्याला माहिती देत आहेत वृत्तपत्रातून मिळते आहे हा हे एक संकट आहे काही काळाकरता आहे ते वाढू न देणं याची काळजी आपण सर्वांनीच घेतली पाहिजे आता दुसरी स्टेज चालू आहे असं म्हणतो परंतु तिसरी चौथी होणं हे मोठं संकट होऊ शकतं आणि म्हणून आपण जर आताच काळजी घेतली आणि त्याला तिसऱ्या स्टेजला जाऊ दिलं नाही तर हे संपू सुद्धा शकतं वाढलं तर मात्र खूप कठीण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते मोठा धोका आहे हे कोणी नाकारू नये मला काहीच होणार नाही मला काही होत नाही ही जी भावना आपली असते तिथंच बऱ्याच वेळा फसगत होत असते आणि म्हणून आपण सगळ्यांनीच काळजी घेऊन या संकटाला सामोरं गेलं पाहिजे माझ्याकडे काही इकडं काही येणार नाही हा आजार असं म्हणण्याचं काही कारण नाही आपण जिथं असाल तिथे आपली स्वतःची आपल्या कुटुंबाची आणि समाजाची काळजी घेण्याची जबाबदारी अशा वेळेस आहे ती काळजी घ्यावी एवढंच आव्हान मी या निमित्तानं करेल सबस्क्राईब करा सी चोवीस तास युट्यूब चॅनल आणि बेल आयकन क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या पाहण्यासाठी